സിംഗപ്പൂരിലെ ഗാർഡൻസ് ബൈ ദ ബേയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് സിംഗപ്പൂർ സിറ്റിക്കകത്തുള്ള ബേ ഓഫ് ദി ഗാർഡനിലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഏക്കറാണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പുറകിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത് ഇരുമ്പ് പൈപ്പുകൾ കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഈ സ്ട്രക്ചറിന് ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ മുതൽ അമ്പത് മീറ്റർ വരെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് പലതിനും പല ഹൈറ്റാണ് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അൻപത് മീറ്റർ താഴെ ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്ററിന് മുകളിലായിട്ടാണ് എല്ലാത്തിനും ഹൈറ്റ് ഈ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറിൽ ചെറിയ ചെറിയ ചെടികൾ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മരം ഇരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് ഈ ബേ ഓഫ് ഗാർഡനിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുറക് വൈസായിട്ട് ഇത് കാണുന്നത് ഒരു സെവൻ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണിത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡോളർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേഖലയിൽ കയറി നിന്ന് നമുക്ക് വിശാലമായിട്ട് മുഴുവൻ കാണാം ഡേയിലെ ഫ്ലവർ ഡോമിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പില്ലറ് പോലും ഇല്ലാതെയാണ് ഈ ഗ്ലാസ് ഹൗസ് പണവേക്കുന്നത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മൂന്നേക്കർ സ്ഥലത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഉള്ളത് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെങ്കിലും മാത്രമേ ഈ ചെടികളൊക്കെ ഇതേപോലെ നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ ഫ്ലവർ 
ഫ്ലവർ ഫോറസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണിത് നമ്മൾ കണ്ട വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അടി ഹൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് ഒരു സൂപ്പർ ട്രെയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സൂപ്പർ ട്രെയിലേക്ക് നമുക്ക് നടന്നു പോകാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വഴികളാണ് ഈ കാണുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ വഴികൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുക എന്നതാണ് അടുത്തത് ലോസ്റ്റ് വേളിലേക്കാണ് കയറാൻ പോകുന്നത് ലോസ്റ്റ് വേളിൽ കയറണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു ക്യൂ ഉണ്ട് ആ ക്യൂ നിന്ന് ലിഫ്റ്റ് വഴി വേണം കയറാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ലോസ്റ്റ് വേളിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോസ്റ്റ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സൂപ്പർ ട്രീ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ ആ സൂപ്പർ ട്രീയുടെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നതാണ് ഈ ലോസ്റ്റ് വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആറ് നിലയോളം ലിഫ്റ്റ് വന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം വേണം മേളിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് കയറുകയാണെങ്കിൽ നല്ല നല്ല ഒരു പൂക്കളുടെ മണവും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ക്ലൈമറ്റാണത് അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുൾ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് കുറേ കപ്പലുകൾ നടക്കുന്നത് കാണാം ാണ് ഇത് ചെറിയൊരു ഗുഹ പോലെയാണ് ഇവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ഗുഹയ്ക്കകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ നിറച്ച് ക്രിസ്റ്റൽ കൊണ്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ മുഴുവൻ ഇത് 
ഇവിടെ മുഴുവൻ ക്രിസ്റ്റൽ കൊണ്ടാണ് ഇവർ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മേൽഭാഗത്തായിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിറച്ച് ഗ്ലാസ് വർക്ക് ചെയ്തേക്കുവാണ് ആ ഗ്ലാസുകളിൽ മുഴുവൻ ക്രിസ്റ്റലുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുൾ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടതിനേക്കാളും ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഭംഗിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഗാർഡൻ കാണുന്നത് ലൈറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് ചെന്ന് നിന്നാൽ എങ്ങനെയുണ്ടോ അതേ ഫീലിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് നിറച്ച് മരങ്ങളും പൂക്കളും അതിൻ്റെ സ്മെല്ലും അതുപോലെ വെള്ളച്ചാട്ടം അതെല്ലാം കൂടി കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കാടിനുള്ളിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന അതേ ഫീലിംഗ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് സിംഗപ്പൂരിലെ ഗാർഡൻസ് ബൈ ദ വേയിലെ ഗാർഡൻ ഏകദേശം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ ലൈറ്റ് എല്ലാം ഓൺ ആക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലേസർ ഷോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഷോയും ലേസർ ഷോയും കാണാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ഇവിടെ സമയം ഏഴരയായി ഇപ്പോൾ ഏഴേ മുക്കാലിനാണ് ലേസർ ഷോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതും ഒന്ന് കാണണം ഇനി ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ ഈവനിങ് വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ലേസർ ഷോയും ലൈറ്റ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ രാവിലെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ നഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരികയാണെങ്കിൽ ഈവനിങ് തന്നെ വരാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് 